வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக சோஃபியா தலைப்புச் செய்திகள் கொரோனா வைரஸ் பரவுவதை தடுக்க அடுத்த சில வாரங்களுக்கும் தொடர் நடவடிக்கைகள் அவசியம் முதலமைச்சர்களுடனான ஆய்வுக் கூட்டத்தில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி வலியுறுத்தல் கொரோனா தடுப்புக்கான முகக்கவசம் வெண்டிலேட்டர்களை வாங்க மூவாயிரம் கோடி ரூபாய் ஒதுக்க வேண்டும் ஏற்கனவே கோரிய ஒன்பதாயிரம் கோடியை ஒதுக்கீடு செய்யவும் பிரதமரிடம் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி கோரிக்கை ஊரடங்கு உத்தரவு முழுமையாக பின்பற்றப்படுவதை உறுதி செய்ய வேண்டும் அனைத்து மாநிலங்களுக்கும் மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் அறிவுறுத்தல் தமிழகம் முழுவதும் கொரோனா நிவாரணத் தொகை விநியோகம் அரிசி குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு தலா ஆயிரம் ரூபாய் பட்டுவாடா கொரோனா பெருந்தொற்று வேகமாக பரவி வருவது குறித்து உலக சுகாதார அமைப்பு கவலை விரிவான செய்திகள் கொரோனா வைரஸ் பரவுவதை கட்டுப்படுத்த அடுத்த சில வாரங்களுக்கும் தொடர் நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் என அனைத்து மாநில முதலமைச்சர்களையும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் ஊரடங்கு நிறைவடையும் போது மக்கள் ஒட்டுமொத்தமாக வெளியேறுவதை சமாளிக்க கூட்டு உத்திகளை வகுத்து செயல்படவும் அவர் அறிவுறுத்தியுள்ளார் வைரஸ் பரவலை கட்டுப்படுத்துவது தொடர்பான நடவடிக்கைகள் குறித்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி அனைத்து மாநில முதலமைச்சர்களுடன் காணொலி காட்சி மூலம் இன்று ஆலோசனை நடத்தினார் அப்போது கொரோனா வைரஸ் தொற்றால் ஏற்படும் உயிரிழப்பை இயன்ற அளவிற்கு குறைப்பதே நமது இலக்கு என பிரதமர் தெரிவித்தார் அடுத்த சில வாரங்களுக்கு கொரோனா வைரஸ் தொற்று ஏற்படுவதை தடுக்க தொடர்ச்சியான பரிசோதனை நோய் தொற்று உள்ளவர்களை கண்டறிதல் தனிமைப்படுத்துதல் ஆகியவற்றை தொடர்ந்து செயல்படுத்த வேண்டும் என பிரதமர் வலியுறுத்தினார் மேலும் இந்த நடவடிக்கைகளுக்கு தேவையான மருத்துவப் பொருட்கள் மற்றும் உபகரணங்கள் அவற்றை தயாரிப்பதற்கான கச்சா பொருட்கள் ஆகியவை போதிய அளவில் கிடைப்பதை மாநில அரசுகள் உறுதி செய்ய வேண்டும் என்றும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி முதலமைச்சர்களிடம் கேட்டுக் கொண்டார் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்ட நோயாளிகளை தனிமைப்படுத்தி அவர்களுக்கு உரிய சிகிச்சை அளிப்பதற்கான மருத்துவமனைகள் மற்றும் இதர வசதிகளை மாநில அரசுகள் உறுதிப்படுத்துவதோடு சிகிச்சை அளிப்பதற்கான மருத்துவர்களின் எண்ணிக்கையை அதிகரிப்பதுடன் ஆயுஷ் துறையை சேர்ந்த மருத்துவர்களை இந்த பணியில் ஈடுபடுத்த வேண்டும் எனவும் பிரதமர் கேட்டுக் கொண்டார் இதற்காக இணையதளம் மூலம் தேவையான பயிற்சிகளை வழங்குவதோடு கொரோனா நோயாளிகளை கவனித்துக் கொள்ள தேவைப்படும் துணை மருத்துவ பணியாளர்களையும் என்சிசி என்எஸ்எஸ் போன்ற தன்னார்வலர்களையும் மாநில அரசு ஈடுபடுத்த வேண்டும் என பிரதமர் நரேந்திர மோடி குறிப்பிட்டார் கொரோனா வைரஸ் விசாரதாரா இன் சபி ஹமலா போலா இசிலிய हमें अपनी आस्था हमारे पंथ हमारी विचारधारा को बचाने के लिए सबसे पहले कोरोना वायरस को परास्त करना पड़ेगा आज आवश्यकता है कि सभी मत पंथ विचारधारा के लोग एकजुट होकर कोरोना महामारी को पराजित करें मेरा आग्रह है कि राज्य स्तर पर आप समाज के गणमान्य व्यक्तियों सभी संप्रदायों के धर्मगुरुओं उनकी मीटिंग बुलाकर उनसे आग्रह करें कि वो अपने अपने अनुयायियों को अपने मतपथ के लोगों को अपनी विचारधारा के लोगों को इस लड़ाई में भागीदार बनने के लिए सहयोग करने के लिए समझाएं उसका नेतृत्व करें और इस काम के लिए राज्य स्तर पर जिला स्तर पर शहर स्तर पर ब्लॉक स्तर पर इतना ही नहीं थाने स्तर पर ऐसे समाज के धर्म गुरुओं की मीटिंग तत्काल कर लेनी चाहिए कोरोना वायरस तोट्रे कट्टपड़ता मानिल आरसिगल येड़तवरुम नाड़बड़ी के गले पाराटिया प्रदमर ऊरड़ंग नाड़बड़ी के ये मुड़मया का कड़े पड़ी पदोड़ वायरस तोट्रे कट्टपड़तवदरकाना � மத்திய மாநில அரசுகள் இணைந்து பொது உத்திகளை வகுத்து செயல்படுத்த வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக்கொண்டாா்
இதற்காக மாவட்ட அளவில் நெருக்கடி மேலாண்மை குழுக்களை அமைத்து தொடர்ந்து கண்காணிக்க வேண்டும் எனவும் அதன் மூலம் கொரோனா தொற்று குறித்த புள்ளி விவரங்களை சேகரித்து அதனை கட்டுப்படுத்துவதற்கான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் எனவும் இதற்காக அங்கீகரிக்கப்பட்ட பரிசோதனை மையங்களில் வைரஸ் தொற்றை கண்டறிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும் பிரதமர் குறிப்பிட்டார் இந்த ஆலோசனையின் போது மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் தமிழக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தெலுங்கானா முதலமைச்சர் சந்திரசேகர ராவ் ஆந்திர முதலமைச்சர் ஜெகன்மோகன் ரெட்டி மகாராஷ்டிர முதலமைச்சர் உத்தவ் தாக்கரே புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேச முதலமைச்சர் நாராயணசாமி மற்றும் பல்வேறு மாநில யூனியன் பிரதேச முதலமைச்சர்கள் இந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் பங்கேற்றனர் தமிழகத்தில் கொரோனா வைரஸ் தடுப்புப் பணிகளுக்காக பனிரெண்டாயிரம் கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்ய வேண்டும் என முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி பிரதமரிடம் வலியுறுத்தியுள்ளார் கொரோனா தடுப்புப் பணிகள் குறித்து இன்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி காணொலி காட்சி மூலம் நடத்திய ஆலோசனையின் போது இந்த கோரிக்கையை விடுத்த முதலமைச்சர் மாநில அரசு ஏற்கனவே கோரியுள்ள ஒன்பதாயிரம் கோடி ரூபாயுடன் என் தொன்னூற்றி ஐந்து முகக்கவசங்கள் வெண்டிலேட்டர்கள் போன்ற மருத்துவ உபகரணங்களை வாங்குவதற்கு கூடுதலாக மூவாயிரம் கோடி ரூபாய் வழங்க வேண்டும் என கேட்டுக் இது தவிர நிதி பற்றாக்குறை வரம்பை மொத்த மாநில உள்நாட்டு உற்பத்தி வீதத்தில் மூன்று சதவீத அளவிற்கு வைத்துக் கொள்ள அனுமதிப்பதுடன் மத்திய அரசு மாநிலங்களுக்கு வழங்க வேண்டிய நிதியை உடனடியாக விடுவிக்க வேண்டும் எனவும் முதலமைச்சர் வலியுறுத்தியுள்ளார் தேசிய சுகாதார இயக்கத்தின் கீழ் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்ட தொகையை உடனடியாக விடுவிக்க வேண்டும் எனவும் அவர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் மேலும் தமிழ்நாட்டில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் கொரோனா வைரஸ் தடுப்புப் பணிகள் மற்றும் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு உணவு இருப்பிடம் போன்றவை இலவசமாக வழங்கப்பட்டு வருவதையும் முதலமைச்சர் இந்த ஆய்வின் போது எடுத்துரைத்ததாக மாநில அரசின் செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கொரோனா வைரஸ் பரவுதல் மற்றும் மக்களிடையே அது தொடர்பான பதற்றத்தை ஏற்படுத்துதல் போன்றவற்றை தடுக்கும் வகையில் வெளியாகும் போலி செய்திகளுக்கு எதிராக நடவடிக்கை எடுக்குமாறு அனைத்து மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களை மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் அறிவுறுத்தியுள்ளது இது தொடர்பாக மத்திய உள்துறை செயலாளர் அஜய்குமார் பல்லா அனைத்து மாநிலங்களுக்கும் எழுதியுள்ள கடிதத்தில் கொரோனா தொற்று குறித்து பொதுமக்கள் எளிதில் புரிந்து கொள்ளும் வகையில் மத்திய அரசு பிரத்யேக இணையதளத்தை உருவாக்கியுள்ளது என்றும் அதில் கொரோனா குறித்த தகவல்கள் மற்றும் உறுதி செய்யப்படாத செய்திகள் போன்றவற்றை சரிபார்த்துக் கொள்ளலாம் என தெரிவித்துள்ளார் மாநில அளவிலும் இதுபோன்ற பிரத்யேக வழிமுறைகளை உருவாக்குமாறும் அந்த கடிதத்தில் கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது மேலும் ஊரடங்கு உத்தரவு முழுமையாக கடைபிடிக்கப்படுவதை அனைத்து மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேச அரசுகள் உறுதி செய்வதுடன் ஊரடங்கு தொடர்பான நடைமுறைகளை மக்கள் மீறாத வகையில் பார்த்துக் கொள்ளுமாறும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது அத்துடன் புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களுக்கு உணவு மருந்து இருப்பிடம் மற்றும் பிற அடிப்படை தேவைகள் வழங்குவதை உறுதி செய்ய தேவையான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளுமாறும் மாநில அரசுகளை உள்துறை செயலாளர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் கொரோனா பெருந்தொற்றை கட்டுப்படுத்தும் பணியில் முன்னாள் ராணுவத்தினரையும் ஈடுபடுத்த பாதுகாப்புத்துறை முடிவு செய்துள்ளது மாநில மற்றும் மாவட்ட நிர்வாகங்களுக்கு உதவும் வகையில் அந்தந்த மாநில மற்றும் மாவட்ட முன்னாள் படை வீரர் நல வாரியங்கள் மூலம் தேவையான அளவிற்கு முன்னாள் படை வீரர்களை ஒருங்கிணைக்க தீர்மானித்துள்ளதாக பாதுகாப்புத்துறை தெரிவித்துள்ளது இவர்கள் கொரோனா தொற்று பாதிக்கப்பட்டவர்களை கண்டறிவதுடன் இது சமூக தொற்றாக மாறுவதை கண்காணிக்கவும் தனிமைப்படுத்தப்பட்ட இடங்களை பராமரிக்கும் பொறுப்பையும் மேற்கொள்வார்கள் என பாதுகாப்பு அமைச்சக செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது பல்வேறு மாநிலங்களில் உள்ள முன்னாள் படை வீரர் நல வாரிய ஒய்வு இல்லங்கள் கொரோனா பாதிப்பிற்கான தனிமைப்படுத்தப்பட்ட இடங்களாக பயன்படுத்த தயார்படுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் அதில் கூறப்பட்டுள்ளது கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பிற்கு எதிரான பணிகளில் தேசிய மாணவர் படையான என்சிசி மாணவர்களை ஈடுபடுத்த தேசிய மாணவர் படை முன்வந்துள்ளது தேசிய மாணவர் படையினருக்கான தற்காலிக வேலைவாய்ப்பு வழிகாட்டி நெறிமுறைகளையும் அந்த அமைப்பு வெளியிட்டுள்ளது இதன்படி நிவாரண நடவடிக்கைகள் மற்றும் நோய் தொற்றிற்கு எதிரான போராட்டத்தில் தேசிய கடமையை நிறைவேற்றும் வகையில் பல்வேறு நிறுவனங்களின் செயல்பாடுகளை விரைவுபடுத்தும் பணியில் தேசிய மாணவர் படையினர் ஈடுபடுத்தப்பட உள்ளனர் உதவி தொலைபேசி எண்கள் அழைப்பு மையங்களை நிர்வகித்தல் நிவாரணப் பொருட்கள் உணவு மருந்து மற்றும் அத்தியாவசியப் பொருட்கள் விநியோகம் போன்ற பணிகளுடன் சமுதாயத்திற்கு உதவுதல் தகவல் தரவு மேலாண்மை போக்குவரத்தை ஒழுங்குபடுத்தும் பணிகளிலும் இவர்கள் ஈடுபடுவார்கள் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சட்டம் ஒழுங்கை கையாளும் பணி அல்லது ராணுவ பணிகள் அல்லது நோய் தொற்று ஏற்படக்கூடிய இடங்களில் இவர்கள் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட மாட்டார்கள் எனவும் கூறப்பட்டுள்ளது 
பதினெட்டு வயதிற்கு மேற்பட்ட சீனியர் பிரிவு தன்னார்வ மாணவர் படையினர் மட்டுமே இதுபோன்ற பணிகளில் ஈடுபடுத்தப்படுவார்கள் எனவும் இவர்கள் எட்டு முதல் இருபது பேர் அடங்கிய சிறு குழுக்களாக பணியில் ஈடுபடுவார்கள் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது முன்கூட்டியே திட்டமிடாமல் ஊரடங்கு உத்தரவு அமல்படுத்தப்பட்டதால் புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் உட்பட ஏராளமான மக்கள் அவதிக்கு ஆளாகி வருவதாக காங்கிரஸ் தலைவர் சோனியா காந்தி கூறியுள்ளார் புதுதில்லியில் இன்று காணொலி காட்சி மூலம் நடைபெற்ற காங்கிரஸ் காரிய கமிட்டி கூட்டத்தில் உரையாற்றிய அவர் நாடு இதுவரை கண்டிராத சுகாதார மற்றும் மனிதநேய சிக்கலுக்கு ஆளாகி உள்ளதாக கூறினார் ஏழைகளும் ஒடுக்கப்பட்ட பிரிவினர்கள் இந்த பெருந்தொற்றால் வெகுவாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் சுட்டிக்காட்டினார் எனவே அனைத்து தரப்பினரும் ஒருங்கிணைந்து செயல்பட்டாதால் இதுபோன்ற நிலையை சமாளிக்க முடியும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் மாபெரும் சவால்களை எதிர்நோக்கி வரும் வேளையில் அதனை எதிர்கொள்ள மேலும் பல முன்முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் என்றும் அவர் வலியுறுத்தியுள்ளார் காங்கிரஸ் ஆளும் மாநில அரசுகள் கட்சியின் முன்னணி அமைப்புகள் தலைவர்கள் மற்றும் தொண்டர்கள் தங்களால் இயன்ற அளவிற்கு கொரோனா தடுப்புப் பணிகளில் ஈடுபட வேண்டும் எனவும் சோனியா காந்தி கேட்டுக் கொண்டார் நாடு முழுவதும் நேற்று ஒரே நாளில் முன்னூற்று பேருக்கு புதிதாக கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது இதேபோல் அந்த தொற்றால் பாதிக்கப்பட்ட மேலும் பனிரண்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளதாகவும் அந்த அமைச்சகம் கூறியுள்ளது தில்லி மாநாட்டில் பங்கேற்றவர்களில் நானூறு பேருக்கு இந்த தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாக அந்த அமைச்சகத்தின் மூத்த அதிகாரி ஒருவர் தெரிவித்துள்ளார் என் தொன்னூற்றைந்து ரக முகக்கவசங்கள் உற்பத்தி அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அந்த அதிகாரி மேலும் கூறினார் மருத்துவமனைகளில் உரிய பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் சிகிச்சை அளிக்கும் மருத்துவர்களுக்கு தொற்று ஏற்படாத வண்ணம் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது இதனிடையே கொரோனா வைரசால் பாதிக்கப்பட்ட நூற்றி பேர் சிகிச்சைக்கு பின் முழுமையாக குணமடைந்து மருத்துவமனையிலிருந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் மத்திய சுகாதார அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ள இந்த தகவலின்படி தற்போது ஆயிரத்து எழுநூற்று அறுபத்தி நான்கு பேருக்கு இந்நோய் பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டு தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளனர் இதுவரை ஐம்பது பேர் உயிரிழந்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது நேற்று மேற்கு வங்கத்தில் ஒருவரும் உத்தரப்பிரதேசத்தில் இரண்டு பேரும் உயிரிழந்துள்ளனர் மகாராஷ்டிராவில் இதுவரை ஒன்பது பேர் உயிரிழந்தனர் தில்லி மாநாட்டில் பங்கேற்று திரும்பிய பலருக்கு பல்வேறு மாநிலங்களிலும் நோய் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டதன் காரணமாக பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை நேற்று ஒரே நாளில் பெருமளவு அதிகரித்தது குறிப்பிடத்தக்கது கொரோனா தொற்று காரணமாக உலக அளவில் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை ஒன்பது லட்சத்து ஐம்பதாயிரத்தை தாண்டியுள்ளது இந்த தொற்றால் இன்று பிற்பகல் நிலவரப்படி உலக அளவில் நாற்பத்தி எட்டாயிரம் பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் இத்தாலியில் அதிகபட்சமாக பதிமூன்றாயிரத்து நூற்றி ஐம்பத்தி ஐந்து பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் அந்நாட்டில் ஒரு லட்சத்து பத்தாயிரத்து ஐநூற்று எழுபத்தி நான்கு பேருக்கு இந்த தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது ஸ்பெயினில் ஒரு லட்சத்து நான்காயிரம் பேருக்கு கொரோனா வைரஸ் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில் ஒன்பதாயிரத்து முன்னூற்று எண்பத்தி ஏழு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் இத்தாலி மற்றும் ஸ்பெயின் நாடுகளுக்கு அடுத்தபடியாக அமெரிக்காவில் அதிக உயிரிழப்பு ஏற்பட்டுள்ளது அந்நாட்டில் ஐயாயிரத்து நூற்றி பனிரண்டு பேர் உயிரிழந்துள்ள நிலையில் இரண்டு லட்சத்து பதினைந்தாயிரம் பேருக்கு இந்த தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது பிரான்சில் நான்காயிரத்து முப்பத்தி இரண்டு பேரும் ஈரானில் மூன்றாயிரத்து முப்பத்தி ஆறு பேரும் இங்கிலாந்தில் இரண்டாயிரத்து முன்னூற்றி ஐம்பத்தி இரண்டு பேரும் உயிரிழந்துள்ளனர் இஸ்ரேலில் அந்நாட்டு சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் யாக்கோ லிட்ஸ்மானுக்கு கொரோனா தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதை அடுத்து அவரும் அவரது மனைவியும் தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளனர் இஸ்ரேலில் ஆறாயிரம் பேருக்கு தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில் இருபத்தி ஆறு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் சிங்கப்பூரில் ஏழு இந்தியர்கள் உட்பட எழுபத்தி நான்கு பேருக்கு புதிதாக இந்த தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாக அந்நாட்டு அரசு தெரிவித்துள்ளது இதையடுத்து அந்நாட்டில் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை ஆயிரத்தை தாண்டியுள்ளது நானூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு பேர் மருத்துவமனைகளில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அதில் இருபத்தி நான்கு பேரது நிலைமை கவலைக்கிடமாக உள்ளது எனவும் சிங்கப்பூர் சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது இருநூற்றி நாற்பத்தி ஐந்து பேர் முழுமையாக குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளதாகவும் அந்த அமைச்சகம் கூறியுள்ளது உலகம் முழுவதும் அனைத்து நாடுகளும் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் வடகொரியாவில் எந்த பாதிப்பும் இல்லை என்று அந்நாட்டு அரசு கூறியுள்ளது தங்களது நாட்டில் ஒருவருக்கு கூட இந்த பாதிப்பு இல்லை என்று வடகொரியாவின் தொற்று நோய் தடுப்பு பிரிவு இயக்குநர் பாக் மங்சு கூறியுள்ளார் ஏற்கனவே அறிவியல் ரீதியாக பல்வேறு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை அரசு மேற்கொண்டதே இதற்கு காரணம் என்று அவர் தெரிவித்துள்ளார் கொரோனா தடுப்பு பணிக்கான பிரதமரின் கேர் நிதிக்கு முன்னாள் கிரிக்கெட் வீரரும் 
நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான கௌதம் காம்பீர் தமது இரண்டாண்டு ஊதியத்தை வழங்குவதாக அறிவித்துள்ளார் கிழக்கு தில்லி தொகுதி பிஜேபி மக்களவை உறுப்பினருமான காம்பீர் இன்று வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் பதிவில் பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் வேண்டுகோளை ஏற்று நாட்டு மக்கள் அனைவரும் தாராளமாக நிதியுதவி வழங்க முன்வர வேண்டும் என கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் நாடு நமக்கு என்ன செய்தது என்பதை விட நாட்டிற்காக நாம் என்ன செய்தோம் என்பதை நினைவில் கொண்டு தமது இரண்டாண்டு ஊதியத்தை பிரதமரின் கேர் நிதிக்கு வழங்குவதாக அவர் கூறியுள்ளார் காம்பீர் ஏற்கனவே தமது நாடாளுமன்ற தொகுதி மேம்பாட்டு நிதியிலிருந்து ஒரு கோடி ரூபாய் வழங்கியிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது தமிழ்நாட்டில் கொரோனா வைரஸ் பரவாமல் தடுக்க மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் நடவடிக்கைகள் குறித்து முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி சென்னையில் இன்று அமைச்சர்கள் மற்றும் உயரதிகாரிகளுடன் ஆய்வு செய்தார் தலைமை செயலகத்தில் நடைபெற்ற இந்த கூட்டத்தில் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் டாக்டர் விஜயபாஸ்கர் வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மைத்துறை அமைச்சர் ஆர் பி உதயகுமார் தலைமை செயலாளர் சண்முகம் காவல்துறை தலைமை இயக்குநர் ஜே கே திரிபாதி மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை செயலாளர் பீலா ராஜேஷ் வருவாய் நிர்வாக ஆணையர் ஜே ராதாகிருஷ்ணன் உள்ளிட்ட உயர் அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனர் இந்த கூட்டத்தில் அரசின் பல்வேறு துறைகள் மூலம் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் தொடர் நடவடிக்கைகள் குறித்தும் ஊரடங்கு உத்தரவு காரணமாக பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு நிவாரண உதவிகள் வழங்கும் பணிகள் குறித்தும் முதலமைச்சர் அமைச்சர்கள் மற்றும் அதிகாரிகளிடம் கேட்டறிந்ததாக தெரிகிறது இதனிடையே சென்னை எழும்பூரில் உள்ள மாநகராட்சி ஆதரவற்றோர் இரவு காப்பகத்தில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ள வடமாநில தொழிலாளர்களை மாவட்ட ஆட்சியர் சீதாலட்சுமி நேரில் சந்தித்து அவர்களது குறைகளை கேட்டறிந்தார் அவர்களுக்கு வழங்கப்படும் உணவு உள்ளிட்ட விவரங்கள் குறித்தும் அவர் அதிகாரிகளிடம் கேட்டறிந்தார் சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் பொதிகை செய்திப் பிரிவு வழங்கும் புதிய வெளிச்சம் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் கொரோனா மருத்துவரை கேளுங்கள் பங்கேற்கிறார் லாப்ரோஸ்கோபிக் அறுவை சிகிச்சை நிபுணர் மருத்துவர் தர்மேந்திரா அவரை சந்திக்கிறார் ஜெகநாத் நேயர்கள் தொலைபேசி வழியாக தொடர்பு கொண்டு தங்களது சந்தேகங்களை தெளிவுபடுத்திக் கொள்ளலாம் புதிய வெளிச்சம் காண தவறாதீர்கள் நமது புதுகையில் சற்று முன் கிடைத்த செய்தி கொரோனா தொற்று தடுப்பிற்கான மருத்துவ உபகரணங்கள் மருந்து உற்பத்தியை ஊக்குவிக்கும் வகையில் தமிழக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி பல்வேறு சலுகைகளை அறிவித்துள்ளார் செயற்கை சுவாச கருவிகள் எண் தொன்னூற்றி ஐந்து முகக்கவசங்கள் வைப்ரஸ் எதிர்ப்பு மற்றும் மலேரியா எதிர்ப்பு மருந்துகள் தனிநபர் பாதுகாப்பு கவச உடை மற்றும் பல்வகை பண்பளவு கணினி திரைகள் போன்றவற்றை உற்பத்தி செய்ய சலுகைகள் வழங்கப்படும் என்றும் தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தகுதி வாய்ந்த நிறுவனங்களுக்கு மொத்த மூலதனத்தில் முப்பது சதவீதம் மூலதன மானியம் இருபது கோடி ரூபாய் உச்சவரம்பாக கொண்டு ஐந்தாண்டு காலத்திற்கு பிரித்து வழங்கப்படும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஊரடங்கு உத்தரவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள பொதுமக்களுக்கு தமிழக அரசு அறிவித்த ஆயிரம் ரூபாய் உதவித்தொகை மற்றும் அரிசி பருப்பு எண்ணெய் உள்ளிட்ட உணவுப் பொருட்கள் வழங்கும் பணி தமிழகம் முழுவதும் நியாய விலைக் கடைகளில் இன்று தொடங்கியது கொரோனா வைரஸ் பரவுவதை தடுக்கும் வகையில் இருபத்தி ஒரு நாட்கள் ஊரடங்கு அமலில் உள்ளதால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள மக்களுக்கு உதவும் வகையில் தமிழகத்தில் அரிசி குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு தலா ஆயிரம் ரூபாய் ரொக்கம் வழங்கப்படுவதுடன் ஏப்ரல் மாதத்திற்கான அரிசி உள்ளிட்ட அத்தியாவசிய பொருட்கள் விலையில்லாமல் வழங்கப்படும் என்று மாநில அரசு அறிவித்தது இன்று முதல் சம்பந்தப்பட்ட நியாய விலைக் கடைகளில் விநியோகிக்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில் டோக்கன் விநியோகிக்கப்பட்டு நெரிசல் இன்றி சமூக இடைவெளியை கடைபிடித்து பொதுமக்கள் அதை பெற்றுக் கொள்ள ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது அதன்படி தமிழகம் முழுவதும் இன்று காலை அனைத்து நியாய விலைக் கடைகளிலும் சமூக இடைவெளியை பின்பற்றி இந்த பொருட்களின் விநியோகம் தொடங்கியுள்ளது ஒவ்வொரு நாளும் டோக்கன் முறையில் குறிப்பிட்ட குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு இவை வழங்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது திருவாரூரில் கொரோனா நிவாரணப் பொருட்கள் விநியோகத்தை உணவு அமைச்சர் காமராஜ் இன்று தொடங்கி வைத்தார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் இந்த திட்டத்தால் தமிழகம் முழுவதும் இரண்டு கோடியே ஒரு லட்சத்து நாற்பத்தி ஆறாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்றி மூன்று குடும்ப அட்டைதாரர்கள் பயனடைவார்கள் என்றார் இதற்காக இரண்டாயிரத்து நூற்றி எண்பத்தி ஏழு கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் வீடுகளுக்கே சென்று இதற்கான டோக்கன் வழங்கப்படுவதால் டோக்கன் பெறுவதற்காக யாரும் கடைக்கு வர வேண்டியது இல்லை என்றும் கடைகளில் எளிதில் பொருட்களை பெற்றுக் கொள்ளலாம் என்றும் அமைச்சர் கூறினார் அனைத்து கடைகளிலும் ஒரு நபருக்கும் மற்றொருவருக்கும் மூன்று அடிக்கு குறையாமல் இடைவெளி இருப்பது உறுதி செய்யப்பட வேண்டும் என்று அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளதாக அவர் தெரிவித்தார் 
ரெண்டு கோடியே ஒரு லட்சத்தி நாற்பத்தி ஆ ஒரு ரெண்டு கோடியே ஒரு லட்சத்தி நாற்பத்தி ஆறாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூன்று குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு ரெண்டாயிரத்தி நூற்றி எண்பத்தி ஏழு கோடியே எண்பது லட்சத்தி அறுபத்தி எட்டாயிரம் ரூபாயை ஒதுக்கி அவர்களுக்கு ஒவ்வொரு குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கும் ஆயிரம் ரூபாய் பணம் அவர்கள் ஏப்ரல் மாதம் பெறுகிற அரிசி உள்ளிட்ட அனைத்து அத்தியாவசியப் பொருட்களும் விலை இல்லாமல் வழங்கப்படும் என அறிவித்தார்கள் அதனை இன்றைக்கு தமிழகம் முழுவதும் தொடங்கி நடந்து கொண்டிருக்கிறது அதில் மக்கள் சமுதாய இடைவெளியை பின்பற்றி பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்கிற வேண்டுகோளை நான் அன்போடு வைக்க விரும்புகிறேன் மதுரையில் இந்த திட்டத்தை கூட்டுறவுத்துறை அமைச்சர் செல்லூர் ராஜு தொடங்கி வைத்தார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் சமூக இடைவெளியை பின்பற்றி காலை ஒன்பது மணி முதல் பிற்பகல் இரண்டு மணி வரையும் மாலை மூன்று மணி முதல் இரவு ஏழு மணி வரையும் நிவாரணப் பொருட்களை வழங்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் நியாய விலைக் கடைகளில் பணியாற்றும் அனைத்து ஊழியர்களுக்கும் முகக்கவசம் உள்ளிட்டவற்றை வழங்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் அமைச்சர் கூறினார் இந்த திட்டத்தால் மதுரை மாவட்டத்தில் எட்டு லட்சம் குடும்ப அட்டைதாரர்கள் பயனடைவார்கள் என்றும் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜு தெரிவித்தார் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் வேங்கிக்கால் ஊராட்சியில் தமிழக அரசின் நிவாரணப் பொருட்கள் வழங்கும் திட்டத்தை அறநிலையத்துறை அமைச்சர் சேவூர் ராமச்சந்திரன் தொடங்கி வைத்தார் திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் இத்திட்டத்தின் மூலம் ஏழு லட்சத்து முப்பத்தி ஒன்பதாயிரம் குடும்ப அட்டைதாரர்கள் பயனடைவார்கள் என்று அவர் கூறினார் இந்த நிவாரணப் பொருட்கள் வழங்கப்படுவதை கண்காணித்து இவற்றை முறையாக மேற்கொள்ள மாவட்டத்தில் உள்ள பனிரண்டு வட்டங்களிலும் கண்காணிப்பு அலுவலர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளதாக அமைச்சர் தெரிவித்தார் ராமநாதபுரத்தில் குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு தலா ஆயிரம் ரூபாய் மற்றும் அத்தியாவசியப் பொருட்கள் வழங்கும் பணியை மாவட்ட ஆட்சியர் வீரராகவ ராவ் தொடங்கி வைத்து ஆய்வு செய்தார் நியாய விலைக் கடைகளுக்கு வந்த பொதுமக்கள் சமூக இடைவெளியை கடைபிடிக்குமாறு அவர் அறிவுறுத்தினார் அதைத் தொடர்ந்து கொரோனா தொற்று குறித்த விழிப்புணர்வு துண்டு பிரசுரங்களையும் அவர் விநியோகித்தார் தமிழக ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித் தெரிவித்தபடி செயின்ட் ஜான்ஸ் ஆம்புலன்ஸ் சங்கத்தின் தமிழக கிளை சார்பில் கொரோனா பாதிப்பு தடுப்பிற்கான விழிப்புணர்வு பணியில் தங்களது சங்கத்தினர் ஆர்வத்துடன் ஈடுபட்டுள்ளதாக அந்த சங்கம் தெரிவித்துள்ளது தங்களது அமைப்பின் மாவட்ட மற்றும் உள்ளூர் கிளைகளின் பிரதிநிதிகள் பட்டியல் தயாரிக்கப்பட்டு அந்தந்த மாவட்ட ஆட்சியர்களிடம் வழங்கப்பட்டுள்ளதாகவும் சமூக மற்றும் சுகாதார அவசர காலத்தின் போது இவர்களை பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த அமைப்பைச் சேர்ந்த தன்னார்வலர்கள் சமுதாய தலைவர்களை தொடர்பு கொண்டு பேசுதல் வீடு வீடாக சென்று சமூக இடைவெளியை பராமரிக்க அறிவுறுத்தல் போன்ற பணிகளில் ஈடுபட்டனர் வெளிமாநிலங்களில் சிக்கியுள்ள தமிழக தொழிலாளர்களுக்கு அந்தந்த மாநில அரசுகளுடன் பேசி உரிய அடிப்படை வசதிகள் செய்து கொடுக்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளதாக மின்துறை அமைச்சர் தங்கமணி கூறியுள்ளார் நாமக்கல் மாவட்டம் குமாரபாளையத்தில் ஆளில்லா சிறிய ரக விமானத்தின் மூலம் கிருமி நாசினி தெளிக்கும் பணிகளை பார்வையிட்டதுடன் நடமாடும் காய்கறி வாகனங்களையும் அமைச்சர் இன்று தொடங்கி வைத்தார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் ட்ரோன் எனப்படும் ஆளில்லா சிறிய விமானம் மூலம் பதினைந்து நிமிடத்தில் பனிரண்டு லிட்டர் கிருமி நாசினியை தெளிக்க முடிவதாக கூறினார் குமாரபாளையம் பகுதியில் அனைத்து வீடுகளுக்கும் தடையின்றி காய்கறிகள் கிடைக்கும் வகையில் இருபத்தி இரண்டு வண்டிகள் மூலம் காய்கறிகளை வழங்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் தில்லி மாநாட்டில் கலந்து கொண்ட நாமக்கல் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த பதினெட்டு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில் அவர்களுக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்படுவதாக அவர் கூறினார் அவர்கள் குடியிருந்த பகுதிகளில் கிருமி நாசினி தெளிக்கப்பட்டு வீடுகள் தோறும் கணக்கெடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு பணிகள் நடைபெறுவதாக தெரிவித்தார் தமிழகத்திலிருந்து வெளிமாநிலங்களுக்கு சென்ற தொழிலாளர்கள் உட்பட வங்கதேச எல்லையில் சிக்கியுள்ள தமிழக தொழிலாளர்கள் அனைவருக்கும் தங்கும் இடமும் உணவு வசதியும் ஏற்படுத்திக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளதாக அமைச்சர் குறிப்பிட்டார் அதேபோல் வெளிமாநிலங்களிலிருந்து தமிழகத்திற்கு வந்து பணிபுரியும் தொழிலாளர்களுக்கு உரிய வசதிகள் செய்து கொடுக்கப்பட்டுள்ளதாக அமைச்சர் தங்கமணி கூறினார் அத்தியாவசியப் பொருட்களை அதிக விலைக்கு விற்பனை செய்பவர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று மாநில செய்தி மற்றும் விளம்பரத்துறை அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜு எச்சரித்துள்ளார் தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டி அருகே கையத்தாரில் செயல்பட்டு வரும் சந்தையில் அவர் இன்று நேரில் ஆய்வு மேற்கொண்டார் அதைத் தொடர்ந்து கையத்தாறு பேரூராட்சி அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற கொரோனா தடுப்பு பணிகள் குறித்த ஆலோசனைக் கூட்டத்திலும் அமைச்சர் கலந்து கொண்டார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் மூன்று பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர்கள் அனைவருமே தில்லி மாநாட்டில் பங்கேற்றவர்கள் என்றும் தெரிவித்தார் தூத்துக்குடி மாவட்டத்தை பொறுத்தவரை மளிகைப் பொருட்கள் மற்றும் காய்கறிகளுக்கு எந்த தட்டுப்பாடும் இல்லை என்றும் செயற்கையாக யாராவது தட்டுப்பாட்டை உருவாக்கினால் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் எச்சரித்தார் 
ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள் மற்றும் துணை சுகாதார நிலையங்கள் மூலமாக கபசுர குடிநீர் வழங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அமைச்சர் கூறினார் தூத்துக்குடி வஊசி துறைமுகத்திற்கு வரும் கப்பல்கள் அனைத்தும் பல கடல் மைல்களுக்கு அப்பால் நிறுத்தப்பட்டு சோதனைக்கு உட்படுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜு தெரிவித்தார் அரியலூர் மாவட்டத்தில் சுகாதார செவிலியர் ஒருவருக்கு உடல் நலக்குறைவு ஏற்பட்டதை அடுத்து அவர் கொரோனா வார்டில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சைக்கு உட்படுத்தப்பட்டுள்ளார் பொய்யாதநல்லூர் கிராமத்தில் பணியாற்றிய அவர் கடந்த வாரம் நாகர்கோவிலுக்கு சென்று வந்ததாக கூறப்படுகிறது அதைத் தொடர்ந்து கடந்த சில நாட்களாக அவருக்கு காய்ச்சல் மற்றும் உடல்நலக்குறைவு ஏற்பட்டது இன்று பாதிப்பு அதிகரித்த நிலையில் அவர் அரியலூர் அரசு தலைமை மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார் அவரை தனிமைப்படுத்தி சிகிச்சை அளிக்கவும் கொரோனா பரிசோதனை செய்யவும் முடிவு செய்துள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர் இதனிடையே அரியலூர் செந்துறை சித்தேரிக்கரையில் வெளிமாநிலங்களைச் சேர்ந்த சிலர் குடும்பத்துடன் தங்கியிருப்பதாக வட்டாட்சியருக்கு தகவல் வந்ததை அடுத்து அதிகாரிகள் மற்றும் மருத்துவக் குழுவினர் அப்பகுதிக்கு நேரில் சென்று ஆய்வு செய்தனர் அவர்களுக்கு முதல்கட்ட பரிசோதனை நடத்தப்பட்டு அவர்கள் கண்காணிக்கப்பட்டு வருகின்றனர் மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் கொரோனா வைரஸ் பரவுவதை தடுக்க அடுத்த சில வாரங்களுக்கும் தொடர் நடவடிக்கைகள் அவசியம் முதலமைச்சர்களுடனான ஆய்வுக் கூட்டத்தில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி வலியுறுத்தல் கொரோனா தடுப்புக்கான முகக்கவசம் வெண்டிலேட்டர்களை வாங்க மூவாயிரம் கோடி ரூபாய் ஒதுக்க வேண்டும் ஏற்கனவே கோரிய ஒன்பதாயிரம் கோடியை ஒதுக்கீடு செய்யவும் பிரதமரிடம் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி கோரிக்கை ஊரடங்கு உத்தரவு முழுமையாக பின்பற்றப்படுவதை உறுதி செய்ய வேண்டும் அனைத்து மாநிலங்களுக்கும் மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் அறிவுறுத்தல் தமிழகம் முழுவதும் கொரோனா நிவாரணத் தொகை விநியோகம் அரிசி குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு தலா ஆயிரம் ரூபாய் பட்டுவாடா கொரோனா பெருந்தொற்று வேகமாக பரவி வருவது குறித்து உலக சுகாதார அமைப்பு கவலை பொதிகை செய்திகளை யூ டியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் டுவிட்டரில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் அட் டி நியூஸ் சென் என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைந்தன மீண்டும் செய்திகள் இரவு ஏழு மணிக்கு வணக்கம்